Minus 7,4 Grad. Es ist Herbst in Schweden und wir fahren mit dem Fahrrad von Stockholm nach Oslo. Jeden Tag wird es kälter, aber am letzten Morgen unserer Reise ist alles mit Eis bedeckt. Es ist die kälteste Nacht, die wir jemals im Zelt verbracht haben. Unser letzter Morgen, es ist 7 Uhr irgendwas. Es war mit Abstand die kälteste Nacht. Es ist sogar das Außenzelt, ah, das Innenzelt ist sogar gefroren. Unsere Trinkflaschen, die wir im Zelt gehabt haben, sind sogar gefroren. Ich habe mit allem geschlafen, was ich so besitze. Also mit zwei Hosen, mit drei Paar Socken, mit der Downjacke, mit dem Pulli, ein langärmliches Leibel, T-Shirt. Es war echt warm so dann, aber jetzt ist dann auch ähm, das Limit erreicht. Also wenn es jetzt nur kälter wird, dann haben wir nicht mehr die richtige Ausrüstung. Da müssen wir jetzt uns jetzt beeilen, damit der Winter nicht uns einholt. Doch gehen wir nochmal zurück an den Beginn unserer Zeit in Schweden. Denn die beginnt bei noch nicht ganz so kalten Temperaturen in Stockholm. Vor vier Monaten sind wir in Salzburg losgefahren, um das Nordkap mit dem Fahrrad zu erreichen. Doch weil wir am Nordkap noch lange nicht genug hatten, radelten wir noch durch Finnland und sind nun in Schweden angekommen. Hier in Stockholm steht der Winter bereits vor der Tür und wir müssen uns vor den sinkenden Temperaturen in Acht nehmen. Für einen zentraleuropäischen Winter würde unsere Ausrüstung schon ausreichen. Aber hier oben im Norden spielt die Natur nach skandinavischen Regeln. Die letzten 600 Kilometer sind angebrochen. Wir fahren gerade aus Stockholm raus Richtung Oslo. Das heißt, einmal quer von Osten nach Westen durch Schweden geht es jetzt für uns. Und auf geht's! Für die Etappe nach Oslo sind wir richtig motiviert. Der Herbst hat Schweden einen bunten Anstrich verliehen. Die Schweden stecken uns mit ihrer Herzlichkeit und Offenheit an. Und wenn die Sonne rauskommt, ist es gar nicht mehr so kalt. Trotzdem haben wir den Wintereinbruch ständig im Nacken und wir wollen versuchen, die 600 Kilometer in sieben Tagen zurückzulegen. Das ist der dritte Tag von unserer letzten Etappe, Stockholm, Oslo. Oh, das ist so kalt. Boah, das ist jetzt. Ja, es hat irgendwie so um die minus 1 Grad. Das Eis ist am Zeit drauf, das Wasser ist gefroren. Also, jetzt wird es wirklich schon langsam Zeit, dass wir in die Winterpause gehen. Aber es ist ein traumhaft schöner Tag heute. Die Sonne geht gerade auf, da hinten werden die Bäume schon wunderschön angleicht. Ja, also es wird ein super Radeltag, aber es ist nicht einfach bei der Kälte aus dem Schlafsack rauszukreien. Oh. Oh, ich kann so gute Nacht. Und ich war so kalt. Und ja, deswegen habe ich nicht so gut geschlafen. Und jetzt mag ich nicht aufstehen, weil es so kalt ist. Bei der Kälte morgens aufzustehen, ist wirklich ein harter Brocken. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein können da aber Wunder wirken. Und so schaffen wir es doch, jeden Tag aufs Neue weiterzufahren. Wir haben heute einen ziemlichen Frost in der Früh gehabt und das Zelt war komplett weiß. Jetzt habe ich einfach alles in der Früh eingepackt. Jetzt will ich es gerade raus zum Trocknen. Und ja, wir haben ein bisschen einen Schnee mitgenommen. Ja, und wir legen jetzt alle Sachen wieder mal auf, weil wir haben super Wetter, aber in der Nacht ist es einfach immer nass und ja, die ganzen Sachen sind klatschnass. Jetzt haben wir ganz einen ganz besonderen Ort da gefunden und zwar sind wir gerade vor einem UNESCO-Weltkulturerbe. 
eine alte ehemalige Eisenhütte. Also die Schweden waren wohl so im 17. Jahrhundert die führenden Eisenhersteller und die mit den modernsten Anlagen und das war eine der modernsten Anlagen zu der Zeit. Die steht da jetzt nur und ja, kann man einfach so besuchen und da alle Sachen trocknen davor. Ja, perfekter Platz. Wer unsere Videos schon länger schaut, der weiß, dass wir mittlerweile einen ganz treuen Partner an unserer Seite haben, der uns immer wieder bei unseren Videos finanziell unterstützt, CyberGhost VPN. Dafür sind wir echt dankbar, denn der VPN erfüllt für uns eine ganz wichtige Funktion, und zwar das Geoblocking von über 40 verschiedenen Streaming-Plattformen. Wir schauen gern internationale Serien und Filme auf Netflix, die in Österreich aber sehr oft gar nicht verfügbar sind. Mit CyberGhost VPN können wir das ganz einfach umgehen, ganz egal wo wir gerade sind. Aber was ist ein VPN eigentlich? VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Wenn du zum Beispiel in ein öffentliches WLAN einsteigst, was wir wirklich unterwegs täglich machen, verbirgt ein VPN deine IP-Adresse und leitet deine verschlüsselten Daten durch einen VPN-Tunnel. So wird es für Datenhacker und andere dubiose Cybercrime-Gestalten ziemlich schwer, auf deine Daten zuzugreifen. Um CyberGhost zu nutzen, musst du einfach nur die App downloaden und brauchst keine besonderen technischen Kenntnisse. Die Bedienung ist extrem benutzerfreundlich, sie funktioniert auf allen gängigen Plattformen wie Windows, Mac, Android oder iOS und mit einem Abo lassen sie bis zu sieben Geräte gleichzeitig schützen. Wenn du CyberGhost VPN also mal ausprobieren möchtest, dann kommst du mit dem Link in der Videobeschreibung zu unserem Angebot. Dort bekommst du den VPN für nur 1,94 Euro pro Monat und als kleines Geschenk gibt es vier Monate kostenlos dazu. Und falls du merkst, dass es doch nichts für dich ist, dann gibt es auch 45 Tage Geld zur Rückgarantie. Gestern war so der, der erste Tag, wo es ein bisschen hügeliger geworden ist. Die ersten zwei Tage sind wir immer nur durch ein landwirtschaftliches Gebiet gefahren. Heute am vierten Tag wird es nur viel hügeliger. Es schaut schon wieder aus wie in Finnland, überall Wald. Und ja, aber wir nähern uns der, der norwegischen Grenze. Ich glaube, es sind noch 200 Kilometer. Und dann sind wir wieder in Norwegen. Die ersten drei Tage haben wir jetzt immer im Zelt geschlafen. Und heute ist der erste Abend, wo wir ähm, eine Hütte ansteuern. Wir hoffen voll, dass es Feuerholz gibt, weil es wird richtig kalt heute Nacht wieder und es soll regnen, wenn nicht sogar schneien. Ja, da war es schon cool, weil wir uns in, in, in der Hütte ein bisschen verkriechen können, einheizen können. Denn wie ihr es schon aus unseren Finnland-Videos kennt, gibt es auch in Schweden ein Netzwerk an frei zugänglichen Hütten. Sie haben uns in Finnland das Radreisen bei niedrigen Temperaturen extrem erleichtert. Und heute schauen wir uns mal an, ob man sich auch in Schweden auf das Hüttennetzwerk verlassen kann. Jetzt schauen wir uns die gute Stube mal an. Wow. Also mit Feuerstelle und richtig breiten Ebenen zum Schlafen. Und schauen wir mal, ob ein bisschen Ivo war. Das reicht zwar nicht für den Abend, aber für ganz Feuerchen reicht's. So, nächster Tag. Wir haben ganz vergessen zu filmen. Also wir haben euch jetzt die Hütten gezeigt, wie wir angekommen sind und irgendwie danach warst und so. Oh, Hütte, Feier machen, waschen, essen, schlafen. Also haben wir irgendwie nicht mehr so die, die Muße gehabt oder besser gesagt, wir haben es einfach vergessen zu filmen. Ja. Es hat die ganze Nacht geschüttet wie aus Kübeln und wir liegen trocken und warm in unserer Hütte. Voll genial und der Wind hat auch noch so drüber pfiffen, war echt so cool. Ja, aber jetzt haben wir alles zusammengepackt, jetzt geht es wieder auf die Straße, es ist nur immer voll windig. Vor allem glaube ich, ist es eher Gegenwind, oder? 50 km/h Gegenwind ist heute angesagt. Oh nein! No. Naja, schauen wir, dass wir loskommen. Nach einer so warmen und gemütlichen Nacht kommen wir etwas früher los und liegen somit gut in der Zeit. Trotzdem müssen wir noch ordentlich Kilometer kurbeln. Die Wettervorhersage verspricht weiterhin eiskalte Nächte und wir hoffen sehr, dass wir noch einmal eine Hütte zum Übernachten finden. Falls dich interessiert, mit welcher Ausrüstung wir bei diesen Temperaturen unterwegs sind, findest du eine Liste zu unserem Equipment auf unserem Blog www.zerostories.at. Der Link ist in der Videobeschreibung. 
Übrigens gibt es dort auch unsere Route samt Chippy Extracts als Download zu finden. Es ist schon dunkel. Der Grund, ähm, warum es schon dunkel ist und warum wir noch immer vorne ist, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir, wenn wir den Punkt, wo wir halt hin wollen, wenn wir den erreichen, dann haben wir noch mal zwei Tage bis nach Oslo, was voll cool ist. Und der zweite Punkt ist, dass der Ort, wo wir halt hin wollen, eine Hütte ist, die was perfekt ausgestattet sein soll mit Betten, mit, mit Ofen. Und ja, mit Wasser, also richtig cool. Da hoffen wir, dass wir heute noch hinkommen. Ja, und deswegen sind wir jetzt noch unterwegs. Aber unsere Sorge ist, weil heute Samstag ist, dass wir nicht die Einzigen sind mit der Idee und die Hütte möglicherweise schon besetzt ist. Wir hoffen das Beste, im Notfall campen wir davor. Wir haben es geschafft. Wir haben die Hütte erreicht. In der Finsternis gestern nur und es war keiner da. War zum Glück, ja. Wir haben die Hütte ganz für uns allein und es war wirklich perfekt, weil ja, da sind genau zwei Betten da drinnen. Mhm, draußen ist eiskalt gewesen die Nacht. Es ist alles tiefgefroren, sogar der Wasserhahn draußen. Es gibt nämlich da sogar Wasser. Es ist auch tiefgefroren. Ja, wir haben einen Ofen einheizen können, da hat man drauf kochen, kann man drauf kochen. Ja, es war jetzt richtig schön kuschelig warm, es gibt sogar Voll. Bettzeug und mhm. ja. ja. und die Hütte ist echt perfekt ausgestattet, es mhm. ist alles zum Kochen da, es ja. sind Töpfe da, Teller da. Tischsessel, Couch sogar. Ja, wenn wir jetzt Zeit hätten, würden wir da einen Ruhetag einlegen, aber für uns geht es jetzt weiter nach... Norwegen! <lacht> da waren wir doch schon mal. Jetzt haben wir die letzten, letzten paar Kilometer in Schweden. Schweden hat uns extrem gut gefallen. War richtig cool. Also da haben wir, wir haben uns beide gedacht, es war ganz cool, da nochmal herzukommen und um mehr Zeit zu bringen, verbringen und vor allem halt vielleicht in einer anderen Jahreszeit. Nicht unbedingt Herbst, Winter. Unser letzter Morgen, es ist 7 Uhr irgendwas. Es war mit Abstand die kälteste Nacht. Es ist sogar das Außenzelt, ah, das Innenzelt ist sogar gefroren. Unsere Trinkflaschen, die wir im Zelt gehabt haben, sind sogar gefroren. Ich habe mit allem geschlafen, was ich so anhabe, also mit, also was ich besitze. Also mit zwei Hosen, mit drei Uhr Socken, mit der Downjacke, mit dem Pulli, ein langärmliches Leibel, T-Shirt. Es war echt warm so dann, aber jetzt ist dann auch ähm, das Limit erreicht. Also wenn es jetzt nur kälter wird, dann haben wir nicht mehr die richtige Ausrüstung. Deswegen wird es Zeit für uns, dass wir nach Oslo kommen und wir haben nur mehr 85 Kilometer. Also wir kommen heute am Abend in Oslo an. Auf das freuen wir uns und da müssen wir jetzt uns beeilen, damit der Winter nicht uns einholt. 
So hart das Zelten bei minus 7,4 Grad auch ist, das Naturerlebnis hebt man mit solchen Momenten auf das nächste Level. Der dampfende See, die gefrorenen Gräser, das stille Erwachen in den Morgenstunden. Für uns sind das magische Momente, die wir nicht so schnell vergessen werden. Es ist der letzte Tag am Fahrrad, bevor es in die Winterpause geht. Wenn wir heute Abend in Oslo ankommen, haben wir Skandinavien tatsächlich mit dem Fahrrad umrundet. Was für eine wilde und schöne Zeit das war. An so einem Etappenende mischen sich wieder einmal alle Gefühle durcheinander. Stolz, Erleichterung, Dankbarkeit und Euphorie. Und dann ist da auch noch die Vorfreude auf das, was als nächstes kommt. Denn unsere Winterpause wird alles andere als gewöhnlich. Wir verwirklichen uns einen Traum und werden den Winter in einer einsamen Hütte im hohen Norden Norwegens verbringen. Aber wie dieser skandinavische Traum genau aussieht, ob wir Nordlichter entdeckten, in welche Hütte wir uns niederließen und wie es uns mit der nordischen Finsternis ging, werden wir euch hier auf YouTube noch zeigen. Aber dafür braucht ihr noch ein bisschen Geduld. Denn bevor wir euch unser Leben in Nordnorwegen sagen, haben wir für den Sommer aber ganz besondere Videos rund ums Thema Radreisen geplant. Ihr dürft also gespannt sein. Und wer das nicht verpassen möchte, der kann gerne unseren Kanal abonnieren. Und schaut doch mal bei CyberGhost VPN vorbei. Die App hat mittlerweile 38 Millionen Nutzer und falls du die auch dafür interessierst, findest du in der Videobeschreibung den Link zu unserem Angebot. Dort kriegst du den VPN für nur 1,94 Euro im Monat und 4 Monate gibt es kostenlos oben drauf. Natürlich mit einer 45 tage geld zurückgarantie.